దేశమంతా వెయిట్ చేస్తున్న సినిమా రిలీజ్ ముందు ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడు కొన్ని ఫస్ట్ ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ ఐ యూస్ టు బి వెర్త్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ రిటర్న్స్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఐ థాట్ మెల్లగా అలవాటు అయిపోతుంది అనుకున్నా బట్ ఈ రోజుకి అలవాటు అవ్వాలా నీకు అర్జున్ రెడ్డికి యూ హ్యావ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కబీర్ సింగ్ ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇది మారదు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు ఈవెన్ రణబీర్ చెప్తూ ఉంటాడు లైక్ యూనో ద వే రైటర్ డైరెక్టర్ టేక్స్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ఫిలిం మేము యాక్ట్రెస్ తీసుకోలేము అంత ఓనర్షిప్ తీసుకోలేము ఎందుకంటే మేము రెండు రోజులు షూట్ చేస్తాం మూడు రోజులు యాడ్కి వెళ్తాం ఇంకెవడో కథ చెప్తాడు దాన్ని చూసి ఫాలో చేస్తాం సాయంత్రం ఉంటుంది మల్టిపుల్ యాంగిల్ నడుస్తుంటాయి కానీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ యాక్ట్రెస్ జాబ్ ఈజ్ అని కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది నాకు అది యా మీ అంత ఉండదు డెఫినెట్ గా బట్ ఐ థింక్ యాక్టర్స్ కూడా కొంచెం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది అందులోకి ఇంకా కొత్త ఆలోచనలు కొత్త ఐడియా లేదంటే ఇట్స్ ఇట్స్ యూ ఆల్రెడీ ఒక ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసాం ఆ సినిమాలో ఉన్నాం ఆ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంత అయితే యానిమల్ స్టార్ట్ చేసే అంత కదా అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ పెట్టాం షూట్ షూట్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ కథ ఓకే అనుకోని స్టార్ట్ చేసి మొత్తం త్రీ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రాసెస్ కదా సో డెఫినెట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ రెండు ఏళ్ళు అయిపోయింది అనుకున్నాం ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో కూడా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ అంత అండ్ ఇంకో థాటే లేదు ఇంటికి వెళ్ళినా అదే షూట్లో ఉన్న సో ఏమన్నా ఎక్కడైనా ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఏమైనా తగ్గుతుందా కొంచెం అంటే గెట్ డన్ విత్ దిస్ అనిపిస్తుందా లేదు అంటే గెట్ డన్ విత్ దిస్ అంటే వెన్ యూ వెన్ యూ హ్యావ్ డేట్ అంటే రీచ్ టు ద డేట్ బట్ నెవర్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఆఫ్ ద ఎమోషన్ అండ్ నో దట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ బట్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇస్ ఈ రిలీజ్ డేట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే బాగుంది అనిపిస్తా ఇది ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది అనిపిస్తుంది దూరం ఉంటే మంచి మాది కదా ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ యంగ్ వర్జన్ లో ఉండే సీన్స్ రణబీర్ వి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న సీన్స్ అవి అయితే మిగతా అన్న ఈవెన్చువలీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఉన్నాయి కొన్ని సీన్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అర్జున్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత వచ్చిన ఐడియాస్ అవి అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ సీన్స్ సో వెన్ ఆర్ థింకింగ్ అంత సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యువర్ ఓన్ ఫిలిం ఈస్ కిక్కింగ్ యూ అప్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు మేక్ విత్ ఆడియన్స్ దెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఏదో ఉంది లేకపోతే మనది బోర్ కొట్టేస్తుంది అండ్ మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ ఆన్ ఇట్ విచ్ షుడ్ ఆల్వేస్ కోరిలేట్ విత్ ఫస్ట్ సీన్ అండ్ ద క్లైమాక్స్ సీన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మధ్యలో ఏం చేసినా ఆ లీడ్ మళ్ళీ మారద్దు ఈ ఓపెనింగ్ మారద్దు అనేది ఓ లెక్క ఉంటుంది కదా ఆ లెక్కలో కూర్చోబెట్టుకుని నాలుగైదు ఏళ్ళు ఉండడం కథలో which is not getting ante manake bore raavatledu ante then we feel like okay we done a decent job inga results chuddam ee idea start ayinappudu oka oka mind lo oka visual edha untadu kada aa visual ki ee roju unna visual ki unna teda ante koni saalu we'll go beyond that koni saalu we don't reach correct the annual vision lo what do you feel no koni saalu any saalu yeah ayine koni saalu ante konni konni locations manam edho vinchukuntam adha ala undadu adha ala undadu but mood of in general yeah, impact of the film yeah mood character will not change but the the feel of the location or anything yeah. <coughs> will change mind lo chusin daniki ipudu unna daniki okay yeah mana inka appadi kappudu changes chesukunte munduke yellalsindhe kada and a lot of times it happens nenu kuda kadalu vintanu kada nenu at least you are the one who is the decision maker chaala vishayalu nenu ipudu nee kada obviously you are the director and then you decide like idu okay na idu okay kada మా యాక్టర్స్కి ఆ ఛాన్స్ లేదు బట్ మేము కథ విన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి ఊహించుకుంటాం ఒక సినిమా కనిపిస్తుంది మాకు కూడా మైండ్ లో ఏదో ఎవరు సో ఆబ్వియస్లీ బై దీనికి సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి చాలా సార్లు యూ విల్ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ థాట్ ఓహో ఇదా చూస్తున్న సినిమా 
ద ఈ సినిమాలో నేను హౌ డు ఐ డూ మై బెస్ట్ లైక్ హౌ డు ఐ ఓకే నన్ను నా నుంచి నా వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మీ అని ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ వుడ్ హెవ్ థాట్ ఐ విల్ ప్లే ఇట్ లైక్ దిస్ సో చాలాసార్లు క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఎలా పోర్ట్రే చేద్దామని నేను అనుకున్నాను అది మొత్తం మారిపోయింది నా మైండ్లో కూడా మారిపోయింది ఆటోమేటిక్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ఓన్లీ వే టు అట్లా ఉండి కూడా సరెండర్ ఫిల్మ్ మొత్తం చేయాలి చేయాలి చేసి నో నో అండ్ యూ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ దట్ సి యూ కెనాట్ నేను అలా అనుకు ఇంకా దాని మీద పెద్ద డిస్కషన్ లేదు యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ దట్ అండ్ దట్స్ ద ఓన్లీ వే ఐ థింక్ సో అట్లీస్ట్ డైరెక్టర్కి ఐ థింక్ యూ విల్ హ్యావ్ మీరు కొంచెం క్లోజర్ టు నువ్వు ఆల్రెడీ చూసిన బొమ్మకి దగ్గరలో అప్పుడప్పుడు ఇలా అన్నట్టు నువ్వు అన్నట్టు లొకేషన్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి మనకు ఉన్నట్టు కుదరకపోవడం తప్పితే at least the impact of the film will be something closer to what you imagine yeah. uh, i saw your trailer mm. katha reveal cheyakunta completely emotion was very mm. nice mm. the cinematography was great sanu sanu janwar ki music was good yeah, see sham singh ra and that yeah. was and uh, meeru uh, ala modalindi tarata ochinattu undi look meedi ala modalindi trip to 12 yeah 11 ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ హ్యాపీ విత్ అర్జున్ రెడ్డి అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా అంత స్ట్రాంగ్గా ఒక ఇంటెన్స్ అందుకే నువ్వు క్రాక్ చేసేస్తావు అని నమ్మకం వచ్చేస్తుంది త్రీ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పినా సరే బట్ ఇన్ జనరల్ ఫర్ సమ్ వన్ హూ వాంట్స్ టు హ్యావ్ దట్ లిటిల్ నేను ఖర్చు చెప్పాలి రావు కథ అన్నది యూనో జస్ట్ అలా టక్ టక్ మనం దూక్కుంటే వెళ్ళిపోలేము కొంచెం వీ హ్యావ్ టు టేక్ యూ ఇన్ నువ్వు థియేటర్లోకి రావడమే కదా కొంచెం సినిమాలోకి రావాలి కదా అని కొంచెం టైం కావాలనుకున్నారు కొంచెం భయపడిపోతున్నారు అంటే ఆ ఆ హై ఇంటెన్సిటీలో నువ్వు హోల్డ్ చేసినట్టు నాట్ ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ కమ్ ఫాల్స్ ఇన్ టు దట్ బ్రాకెట్ కదా వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ ఛాలెంజ్ బికాస్ వెన్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ స్టోరీ విచ్ విచ్ జస్ట్ హ్యాస్ టు ఫ్లో అక్కడ చాలా ప్రెషర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అండ్ ఇంతెందుకు తొందరగా కట్ చేసేయచ్చా ఇద్దరు ఇద్దరు మాట్లాడుకునే మధ్యలో చిన్న పాజ్ ఉన్నాయి అంటే పాజ్ కట్ చేసేయాల్సి వస్తుంది బట్ ఆ పాజ్ లేనప్పుడు యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద వైబ్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జేషన్ i hope that really changes very soon and we go back to again the meranam chokra days andar length length antunnar office lo na kuda bombay lo sir oka 2 days anavasaranga time waste ayindani ippudu feel avuthunna 2 days waste cheyukunte na koncham free unda kada oka 2 days length cut cheyadam anukochunna anni office lo oru kuru kochi talupu kotta adundi idundi appudu nenu cheppagada rendu roju ledani ani cheppi editor lo kochoni trim cheyadam anukochunna oho mast trim chesina anukunna nenu చాలా ట్రిమ్ చేసిన ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు ట్రిమ్ చేసిన టూ డేస్ వర్క్ చేసి టూ డేస్ వర్క్ చేసి చేసి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ అన్ని చూస్తూ లేపుతూ పోయినా మస్తు ఎడిట్ మంచిది అయింది రెండు రోజులు మస్తు యూజ్ అయింది ఎనిమిది నిమిషాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు ప్లస్ ఎమోషన్ అట్లానే ఉంది వాడ జాబ్ అనుకొని ఎన్ టు ఎన్ టైం లేని చూసి చెప్పని చెప్పిన అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ అన్నాడు చూస్తే ఎంత తగ్గింది అంటే వాడు ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తగ్గింది అని బిజీ వేస్తున్నా చూసి సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది నువ్వు ఫ్రేమ్ స్లీప్ అంతే అదే మనకు ఎడిట్లో అవి ఉంటాయి కదా బార్స్ దాన్ని మనం స్ట్రెచ్ చేసి చూసి అంటే తిరుగుతుంటే అది పది నిమిషాలు తిరిగినట్టు ఉంటుంది చూస్తే ఐదు సెకండ్లు ఉంటుంది అంతే సో అది తీసి చూసి దెన్ వాట్ ఐ ఫిగర్ అవుట్ ఈస్ ఇరవై సెకండ్ల కోసం నువ్వు ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని ఇంకా దెన్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ హుకింగ్ సో సో గుడ్ ఇట్ వాస్ టూ మచ్ కంప్లీట్లీ అంటే మనం ఎక్కడ ఏవో చిన్న చిన్నవి తీసా అవి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ కూడా నేను ఎయిట్ నేను సిక్స్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ తీసినాను అనుకున్నా ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్ నేను షాక్ అయ్యి కదా తర్వాత ఈ ట్రిమ్మింగ్ గేమ్ అంతా బేకార్ రోజులు కష్టపడితే ఇరవై సెకండ్లు అంటే నాట్ వర్త్ టైం ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎక్కడ వేర్ రిడ్ ఏమో నాకు అనిపించింది చాలా రోజులు ఏంటి అనిపించింది ఒక ఒక ఫిల్మ్ చూసి ఆల్వేస్ వీ సీ లవ్ స్టోరీస్ వీ సీ మదర్ సన్ స్టోరీస్ నువ్వు ఛత్రపతి తీసుకున్నావర్ స్టోరీ విత్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ప్రాపర్గా సో నాన్న ప్రేమతో వచ్చింది నాకేం గుర్తొచ్చింది కదా సార్ ఫస్ట్ మన టీచర్ చూసినప్పుడు ధర్మచక్రం గుర్తొచ్చింది ధర్మచక్రం గుర్తుందా ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా ట్రైలర్ చూస్తే గుర్తొచ్చి ఉంటుంది ట్రైలర్ కానీ నాకు టీజర్కే టీజర్ టీజర్కి గుర్తొచ్చింది ముందు ఒక నెగిటివ్ నెగిటివ్ అని కూడా కాదు ఒక ఫాదర్కి సన్కి ఉన్న ఒక రిలేషన్షిప్ని మనం జనరల్గా సినిమాల్లో చూసే మనకు అప్పుడు దాకా ఎలా ఉండేది ధర్మచక్రం టైం వరకు జనరల్గా హీరో ఫాదర్ జనరల్గా చంద్రమోహన్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు
ఎప్పుడు మనకు తెలిసిన ఒక ఇమోషన్ కాదు సో నాకు నాకు చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక సినిమా అది అండ్ ఐ గాట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ నాకు యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మారిపోయింది టీజర్ చేసినప్పుడు ఏ ఫాదర్ సన్ అని అది గుర్తొచ్చింది చెప్తే నాకు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అసలు ఇది వేరే ఒక ఎనర్జీలోకి వెళ్ళిపోయింది బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ టు సీ దట్ నువ్వు అన్నట్టు ఇప్పుడు దాకా మనం ఎప్పుడు ఆ యాంగిల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు అండ్ అండ్ ఐ థింక్ ఎనీ కొత్త ఇమోషన్ కొంచెం సరిగ్గా సరిగ్గా చేసినప్పుడు ఇంకొంచెం గట్టిగా తగులుతుంది ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ ఇలా ఎవరు ఏమో మరి హిందీలో నాకు తెలియదు కానీ తెలుగులో అయితే ఇలా ఇలాంటి స్టోరీస్ పెద్దగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయట్లేదు చాలా కాలం అయిపోయింది ఎప్పుడు మరి చిరంజీవి గారు వాళ్ళు డాడీ సినిమా ఆయన చేశారు కానీ ఇప్పుడు అసలు ఏం చేయట్లేదు హిందీలో కూడా అకేలేం అకేలేం తుమాన ఫిలిం ఉంది ఇక అందులో కూడా ఒక ఒక ఏరియా అంతే సన్ తోటి ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ ఫిలిం బట్ ట్రైలర్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫిలిం విత్ డాటర్ అండ్ ఫాదర్ యాక్చువల్లీ టు ఎంటర్టైన్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ డైరెక్టర్ హౌ ఈ రోట్ అండ్ దట్ స్టోరీ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ తోటి త్రూ అవుట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎంటర్టైన్ చేయడం స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ అవును స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ ఉండాలి అంటే ఏదో ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఫిక్స్ అవ్వకూడదు కంప్లీట్గా దాన్ని దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం మొదలు పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఆ రిలేషన్షిప్లోనే చాలా బోల్డ్ అంత డెప్త్ ఉంది దానికి తోడు ఇక్కడ ఆయన అయినా ఇట్స్ ఆల్సో లవ్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ అ ఫాదర్ సో ఐ థింక్ ఐ రెండు ఇట్స్ గ్రేట్ కాంబినేషన్ అనిపించింది నాకు బిగినింగ్లో బట్ ఇప్పుడు సినిమా అంతా అయిపోయాక ఫీల్ టుక్ ద రైట్ కాల్ అండి అందుకనే సో ఫిలిం ఏంటి యుల్ బి టెలింగ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ టు యువర్ డాటర్ అదేనా కాదు అన్ని ఫిక్షన్ ఏనా చెప్పేది స్టోరీస్ రియల్ స్టోరీస్ కదా రియల్ స్టోరీ ఏ బట్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ యువర్ స్టోరీ స్టోరీ నా నా స్టోరీ ఏ ద స్టోరీ డజంట్ హావ్ అ ఫేస్ ఇంకా అంటే తనకి కూతురికి తెలియదు ఎవరు ఏంటి అన్నది సో ఆ స్టోరీ చెప్పడం అన్నది ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ పోస్ట్ దట్ దాని ఎఫెక్ట్ దీని మీద ఏంటి ఇప్పుడు లైఫ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అన్నది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే అది దట్ ద స్టోరీ హీ నరేట్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఓకే మదర్ పాస్ట్ అవేనా అన్ని అడిగేస్తావాల్లో ఒక పది క్వశ్చన్లు అడిగిన లెంత్ ఎంత మీది టూ థర్టీ ఫైవ్ ఎన్ని డేస్ షూట్ చేసి ఒక గంట తక్కువ మీకంటే ఒక సినిమా తక్కువ ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు షూట్ అయింది ఐ థింక్ షార్ట్ ఫర్ నైంటీ టూ డేస్ వస్తుంది అంత హైదరాబాద్ అస్సలు హైదరాబాద్ లేదు ఓ ముంబై గోవా అండ్ కూనూర్ నేను సినిమాలో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ముంబై యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ ఓకే అండ్ దెన్ సెకండ్ హాఫ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ గోవా మెన్ ఐ గో ఫర్ అ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఇక అసలు మేబీ ఇంతకు అన్న ఒక గల ముద్దు లేని తర్వాత అన్న ఉన్నాయి ముందు అసలు కొంచెం నీటి బట్టల్లో ఇలాంటి సెటప్లో ఐ థింక్ నేను చాలా కాలం తర్వాత సినిమా చేశాను బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ సెటప్ కానీ నా ప్రొఫెషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొత్త వైపు వెరీ గుడ్ బట్ అది అది బికా అది కథతో కూడా కుదిరింది దానికి తోడు ఐ థింక్ నన్ను దసరాలో ఆ మట్టితో గడ్డంతో వాటితో చూసి చూసి ఒకసారి అవన్నీ తీసేటప్పుడు కొంచెం నీట్గా కనపడుతున్నాను సాను మెయిన్ రీజన్ డిఓపీ ఎవరు అనుమతి అమిత్ రాయ్ అమిత్ రాయ్ సూపర్ మ్యూజిక్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దిస్ నాకు జనరల్గా హిందీ సినిమా పాటలు మనకి ఎక్కువ మనకి ఎక్కువ అంటే కొంచెం మన లిరిక్తో ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఓన్లీ ఎక్కిన టైం ఏంటంటే రెహమాన్ గారు మ్యూజిక్ చేసినప్పుడు అంటే హిందీ పాటలే వినటం కానీ లేదంటే హిందీ తెలుగులో వినటం కానీ ఈ మధ్య అనిరుద్ధ్ చేశాడు కదా జవాన్కి అవి కూడా బాగా ఎక్కినాయి ఇన్ జనరల్ అక్కడ ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు అక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదో చిన్న తెలియని మన పాటలు కాదులే అని నాకు కూడా అది ఉండే అలా చదువుద్దా అని ఇక్కడే అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అని నాకు కూడా భయం చాలా ఉండే నాకు అసలు నాకు అంటే పూర్తిగా ఇది కుదరటం వేరు కంప్లీట్గా నువ్వు సెట్ చేయటం వేరు కొన్ని సినిమాలు కొన్ని కుదిరితే అని అని అనిపిస్తుంది చూస్తే ఇలా కుదిరేసింది అని ఈ సినిమాకి సంబంధించి మాత్రం ప్రతి డీటెయిల్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూ రియలీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ నువ్వు కనపడుతున్నావు ప్రతి దాంట్లో అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్లో ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఆబ్వియస్లీ బట్ మ్యూజిక్లో కూడా అన్నిటిలో ద స్ట్రాంగ్ స్టాంప్ ఒకటి కనపడుతుంది నాకు చాలా కాలం తర్వాత హర్షవర్ధన్ హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ రామేశ్వర్ ఆయన ముందు ఏం చేశారు ఫిలిమ్స్
తర్వాత తెలుగులో కొన్ని చాలా సినిమాలకి మ్యూజిక్ కూడా చేశారు ఏం చేశారు తెలుగులో నాకు తెలియదు తెలుగులో ఐ థింక్ సాహసం ఓ ఆయన ఆయన నాకు బాడర్ డిస్కవరీ అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సారి దునియా చాలా ఈ సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి నేను ప్రతి మాట కూడా తెలుగు పాటలాగానే అనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఐదు నాలుగైదు లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైతే మెయిన్ లాంగ్వేజ్ ఉందో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొద్ది గొప్ప కొన్ని పాస్ అంటాం బేసిక్లీ ఓకే సరే ఏదో పడిపోయిందా సరిగ్గా సెట్ అయిందా అనిపిస్తుంది కానీ దీనికి నాకు తెలుగు వర్షన్ కానీ అన్ని లాంగ్వేజ్లు కూడా ఒరిజినల్ అనిపిస్తుంది బట్ అది చాలా ఎఫర్ట్ కదా ఎట్ ఎనీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అదా సరే ఇది మెయిన్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అనిపిస్తుంది మేజర్లీ లిరిక్స్ లిరిక్స్ లక్కీలీ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి స్మూత్గా జరిగిపోయింది దాంట్లో డెఫినెట్ గా అది ఫిట్ అయినట్టు ఫిట్ అవ్వదు అది ఫోక్ ప్లస్ రిచ్ హిస్టరీ వైజ్ రూటెడ్ టు పంజాబీ కల్చర్ సో దాన్ని ఏం చేసినా ఊరికి ఏదో కామెడీ పీస్ లాగా చేసినట్టు ఉంటుంది కానీ మనం దానికి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం కాదు ప్లస్ ఆ సింగర్ ఆ సౌండ్ అదొక పెద్ద ప్లస్ లిరిక్ ఎంత ప్లస్ అతని వాయిస్ అంతే ప్లస్ ఐ థింక్ మ్యూజిక్ ఈజ్ గ్రేట్ ప్లస్ మనం ముందు సినిమాలు కానీ అర్జున్ రెడ్డి కానీ దీనికి కానీ సెట్ చేసేసింది మూడుని అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు పాటలు ఇన్ జనరల్ కష్టం కదా మిగతా సినిమాలు లాగా పాటలు పెట్టలేము కదా ఆ పాటలు కట్ చేస్తే పాట అనలేము ఫస్ట్ భూషణ్ గారు అడిగితే రెండే పాటలు నేను చెప్పిన మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయదు కబీర్ సింగ్ లాగా తెలియకుంటూ తెలియకుంటూ వచ్చేసి నేను పాటలు వచ్చేసి వెరీ ఆర్గానిక్ నువ్వు బలవంతంగా పెట్టినట్టు అనిపించట్లేదు నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ అంటే మూడే సినిమాలు లైఫ్ లో ఉంటాయి కానీ ఫస్ట్ లిప్ సింగ్ సాంగ్ పంజాబీ సాంగ్ ఎప్పుడు లిప్ సింగ్ సాంగ్ లేని లేదు లిప్ సింగ్ సాంగ్ కి డబ్బింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు లిప్సింగ్ లేకపోవడం కూడా ఒక ప్లస్ రిలీజ్ రోజు ఏం లేదు ప్లాన్ థర్టీ ఎత్ నైట్ బాంబేలో చిన్న ప్రీమియర్ ఉంది సిక్స్ స్క్రీన్స్ రిలీజ్ రోజు నాకు తెలిసి అక్కడ ఒక గేటి గ్యాలక్సీ అని ఒక మాస్ థియేటర్ ఉంది మార్నింగ్ షో పోయి కూర్చోవాలి వెయిట్ చేస్తున్నా థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ఫస్ట్ వర్డ్ డిక్ట్ ఏమి ఇస్తారు అని దాని మీద డిపెండ్ అయింది మొత్తం బట్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ షూర్ నీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు ఈ ముందు ముందు వచ్చిన రెండు సినిమాలకి నువ్వు రిలీజ్ రిలీజ్ తర్వాత మ్యాడ్నెస్ చూసావు దీనికి కొంచెం రిలీజ్ ముందే మ్యాడ్నెస్ చూసా ఇది ఎలా ఉంది చూడాలి ఇది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అవునవును అది అది హిందీ హీరోకి ఇక్కడ డిసెంబర్ లో వస్తున్న ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా అనుకున్నా నువ్వు ఇలాంటి విషయం ఇస్తాం అనుకోదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ యానిమల్ ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా లేదు ఇంకా అది అది ఫిక్స్ అయిపోయారు ఇంకా అండ్ మన వాళ్ళు ఒక ఓన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఇంక మిగతా మిగతా విషయాలన్నీ పెద్ద అన్ని పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఇంక ఇది నీ సినిమా నీ సినిమా అంటే మన సినిమా అని ఫిక్స్ అయిపోయారు అందరూ మీరు చెప్పుంటారు కావచ్చు ఆన్సర్ కానీ నేనైతే నాకు అట్లా నాకు రిజిస్టర్ అవ్వలేదు యూ స్టార్టెడ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రైట్ మీరు డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుని వచ్చారు డైరెక్టర్ అవుదా అని వచ్చి డైరెక్టర్ అవుదానే వచ్చాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన డైరెక్టర్ అవుదాం అని కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాను అన్నది ఫస్ట్ అంటే డైరెక్టర్ అవుదాం అని ఎందుకు అనుకున్నాను అన్నది యాక్టర్ అవ్వలేదు అని ఫిక్స్ అయ్యాను మనకి ఏముంది యాక్టర్ అవ్వడానికి మనకేం సపోర్ట్ లేదు ఇంకోటి లేదు ఏం లేదు యాక్టర్ అవ్వడానికి టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది అని అనుకోలా డైరెక్టర్ అవ్వడానికి టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది అని యాక్టర్ అవ్వడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి రావాలి ఏదైనా సపోర్ట్ ఉండాలి లేదంటే నేను లక్కీ అయ్యి ఉండాలి ఇలా అనిపించింది డైరెక్టర్ అవ్వడానికి నిజంగా ఇఫ్ ఐఎమ్ కేపబుల్ If, if I put that effort, if I work hard, I can get, get there and I can get there. I can get there and I can get there. But I can't get there and I can't get there. But 15 years back, the hmm. uh, production team was in the production team. They were in the steel plate, the paper, the steel plate, the lunch plate. They were cutting it and they were cutting it. They were cutting it. 
ఆలోచిస్తే నేను అంటే ఇప్పటికి ఇప్పటికి కూడా స్టోరీ ఇట్స్ ఇప్పటికి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మన కానీ నేను మనం మారలే మన హౌ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇప్పుడు కూడా నిజంగా ఇంట్లో ఉండి నేను ఒక్కడనే ఎప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో లేరు బయటికి వెళ్ళారు అదే స్టీల్ ప్లేట్ నేనే తుడుచుకొని మళ్ళీ పెట్టుకొని తింటాం సో ఇట్స్ ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ మన సెటప్లో ఏం తేడా లేదు బట్ ఇన్ జనరల్ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు చుట్టూ చేసే ఆడావిడి కొంచెం మారిపోయింది ఆటోమేటిక్ మనం బయటకి వెళ్ళినా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం అప్పుడు అసలు నేను ఉన్నానే తెలియదు ఆవిడికి ఆవిడ షేర్ వన్ థింగ్ విత్ యూ మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చుది స్టార్టింగ్లో టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్లో నేను ఫిలిం స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఒక ఫిలింకి ఏడీగా పనిచేశాను దెన్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆస్ట్ మీ టు టెల్ ఎ స్టోరీ నెరేట్ స్టోరీ నేను అప్పుడులే అప్పుడే మీతో సినిమా చూస్తారు రైడ్ అని ఒక జాలి ఉంటుంది జాలిని పట్టుకొని బైక్ని చూస్తూ డైలాగ్ చెప్తారు బైక్ అట్లా నడపడం కిక్ రా అన్నట్టు నాకు ఏమి అనిపించింది అంటే వింటున్నప్పుడు ఇన్ ఫిలిం స్కూల్ వీ హ్యాడ్ వన్ సెక్షన్ వేర్ వీ వర్క్ విత్ థియేటర్ యాక్టర్స్ సో దానివల్ల నాకు యాక్టర్స్ ఎక్కువ అర్థం అయ్యారని నేను అనుకుంటా ఆ త్రీ మంత్స్ ఏదైతే జరిగిందో కోర్స్ సో మీరు ఆ సీన్ చెప్తుంటే మస్తు అనిపించింది మాడ్యులేషన్ మీ అష్టచమ్మ చూడలేదు నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం అనుకుంటే ఎవరు హీరో అమ్మ మాడ్యులేషన్ అద్దరిపోయింది అసలు ఒక మాస్ హీరోకి ఉండే మాడ్యులేషన్ ఉంది గొంతులో ఎక్స్ప్రెషన్ అద్దరిపోయింది మస్తు నడు అని అనుకున్నా అనుకున్న నా దగ్గర ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది ఆ లవ్ స్టోరీ ఇంకా మంచి లవ్ స్టోరీ సాఫ్ట్ లవ్ స్టోరీ ఇది మంచి లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీ నరేట్ చేసే ఆ ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పిన ఇట్లా ఎవరు హీరో అంటే నాని నాని ఎవరు అష్టచమ్మ అనే సినిమా వచ్చింది నేను చూడలేదు కానీ రైడ్ అని ఒకటి ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఇది అసలు మస్తు ఉంది సినిమా హీరో డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు అంటే కాదు 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 వేరే హీరో అని నాలుగు ఆప్షన్లు చెప్పింది నేను అంటే మామూలుగా అయితే వేరే ఆప్షన్ చెప్తే ఆ ఆప్షన్కి ఒప్పుకోవాలి ఒక ప్రొడ్యూసర్ అట్లా ఆప్షన్ ఇస్తే కదా మనం బెంగర్ సార్ నాట్ చూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం వరకు మనకున్న బలుపు ఏంటంటే చాల నేను అనుకున్న హీరో కాదు ఈ కథకి దీనికి ఇది కుదరదు నేను వచ్చేస్తా సో ఫ్రెండ్స్ చెప్తారు నువ్వెంత బట్ అప్పుడు అంత లౌక్యమా తెలియట్లా లేదు సార్ అదే కానీ యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ నాతో లైఫ్ ఇలాంటి చాలా జరుగుతాయి ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియదు ఆ మీటింగ్ అయిపోయింది మోకాకు వచ్చి కూర్చున్నా కూర్చుంటే నేను అక్కడ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా వచ్చేటోడిని అయితే అక్కడికి ఇంకొకటి వచ్చేటో ఒక అంకుల్ తాగు అది ఉంటాడు మిడిల్ ఏజ్ ఆడు ఆడు ఎందుకు వచ్చి వాడు కాఫీ తాగి ప్రతిరోజు ఏం చేసేటోడు వచ్చి ఎవడో వాడు మూడు సార్లు అంటే ఒక పది సార్లు పెట్టి మూడు సార్లు చూసిన అండి అట్లా ఒక గంది సారి పెడతాడు మీరున్నారు <laughs> 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 మీరు కూర్చొని ఉన్నారు నాకు అనిపిస్తుంది నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ కథ చెప్పిన వాళ్ళు వేరే హీరో అన్నారు ఇది కథ తీసుకొస్తారా చేద్దామా అని నేను ఐస్ బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా నాకు నిజంగా నాకు మధ్యలో గనబెట్టిన పగబెట్టేస్తాను నాకు చాలా నేను ఐస్ బ్రేక్ చేయడం టఫ్ నాకు స్టార్టింగ్ లో నేను అంటే మీరు ఫ్రెండ్స్ తోటి అసలు చాలా వేరే మూడ్ లో ఉన్నారు ఏ ఇట్లా అన్న అనొచ్చు ఏ డూ ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అన్న అనొచ్చు అదంటే మనం తట్టుకోలేము మీకు అంతే ఎందుకు అని చెప్పి చాలాసేపు చూసాం మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం అని మీరు ఒక ఒక ఫ్లోలో ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ తోటి అండ్ ఆ ఫ్లోలో ఒక చిన్న బ్రేక్ కూడా వస్తలేదు ఆ బ్రేక్ వచ్చి మనకు అర్థం అంటే కదలే అప్పుడు అంత నరేషన్ లేదు వాళ్ళు ఎవరు ఫిలిం ఫ్రెండ్స్ కాదు అని నాకు అంటే తెలిసిన ఫేసులు కావా మోస్ట్లీ ఇట్ మస్ట్ బి ఆ టైం లో ఇది అలా మొదలైంది ముందు అనుకుంటారు అలా మొదలైంది ఇది 2010 11 మార్చ్ కరెక్ట్ అప్పుడు అలా మొదలైంది రాలే ఇంకా రాలే అప్పుడు ఇట్ మోస్ట్లీ ఇట్ షుడ్ బి నందిని ఆర్ సమ్వన్ నందిని లేదు నందిని లేదు ఎవరు కొత్త ఫేసెస్ ఓ నందిని ఉంటే వాళ్ళ గుర్తు తెచ్చుకున్నారు అంటే ఆమె డైరెక్టర్ కదా అంటే కదా అండ్ ఒకసారి చూస్తే మర్చిపోగలరు సో దాని తర్వాత అలా మొదలైంది వచ్చింది తర్వాత ఈగ వచ్చింది యు స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ సో ఐ రిమెంబర్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ థింకింగ్ అంటే మనకు ఎవరో గెస్ కొడ అంటే మనం మనం ఒక గెస్ కొడతాం వాళ్ళు అలా స్టార్ అయిపోతుంటే సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు ఉంటుంది రైట్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ సినిమా చూసినప్పుడు అనిపించేది అడ్మైరేషన్ ఉండదు ఐ వాజ్ రైట్ దాట్ డే బట్ ఐ ఇప్పటికైతే మన ఐస్ బ్రేక్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ టైం ఏమన్నా అనిపిస్తే మాత్రం 
నువ్వు ఎందుకు నా నాకు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు అర్జున్ రెడ్డి సక్సెస్ పార్టీ రోజు కలిసి కూర్చున్నా అప్పుడు నువ్వు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ దగ్గర పక్క నుంచి కదలట్లే ఆ రోజు కూడా నువ్వు లేదు అది అది కాదు అది ప్లే చేయి ఇది ప్లే చేయి అని చెప్పి నా దగ్గర ఒకటి ఉందని నీరు కనెక్ట్ చేసుకొని నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోయేవారు యూ వెరీ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ మ్యూజిక్ ఎందుకు అంటే నీకు నీకు ఆల్రెడీ మైండ్లో ఒక ఇమోషన్ నడుస్తుంటే దాని దాని సింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఏదో నడవాలి నీకు అది దట్ ఈస్ అది నేను చాలా రేర్గా చూసే క్వాలిటీ ఆ రోజు నేను ఐ రిమెంబర్ చాలామంది ఉన్నారు చాలా హడావిడి ఉంది విజయ్ ఉన్నాడు మన అందరూ ఏదో విష్ చేస్తున్నాం ఐ థింక్ స్వీటీ వచ్చింది వెంకటేష్ గారు వచ్చారు అందరు వచ్చారు సమ్ డిస్కషన్ వాజ్ హ్యాపీ నీకు మాత్రం ఇది నీ సినిమా సంబంధం లేనట్టు నీ మ్యూజిక్ దాన్ని ఏదో వైర్ తెలుపుకుంటా నువ్వు ఆ పనిలో ఉన్నావు సో అది అది నిజంగా చూడటం చాలా ముచ్చటేసింది అంటే చాలా అసలు అందరు దివర్ ఆల్ ఇన్ హై స్పిరిట్ సెలబ్రేటింగ్ ద సక్సెస్ అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ రేజ్ కదా యూ ఆర్ ఓన్లీ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ సాంగ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ టు సీ నేను వచ్చి మోకాలో కూర్చున్న ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇట్ టుక్ ఏ వైల్ ఫర్ మీ టు మేక్ ఫిల్మ్ సో మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేటాళ్ళు బల్పురా నీకు వేరే హీరో ఇస్తుంటే చేయక నాకు వీళ్ళే కావాలి నాకు ఆకోకే కావాలి అది అట్లా ఏంటంటే ఇవన్నీ చెప్పు చాలా రాంగ్ ఏమనిపించింది అంటే ఇంకో ఫ్రెండ్ వచ్చి చెప్తాడు ఒకడు అరే డూడ్ యూ నీట్ హ్యాప్ పిఆర్ డూ ఒకడే కూర్చొని సైకో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే ఎలా అవుతుంది ఫిలిం నా పార్టీకి రా తీసుకెళ్తే కలిపిస్తాను నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు పార్టీకి వెళ్ళి హీరో ప్రొడ్యూసర్ కలిసిన ఎండ్ ఆఫ్ దే లిసన్ టు ద స్టోరీ అండ్ దే ఎస్ ఆర్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది వాళ్ళ బయట వాళ్ళకి పర్స్పెక్టివ్ వేరు ఉంటుంది ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే సో ఆ స్టేజ్లో అనిపించి నాకు ఏమనిపించింది అంటే డైరెక్ట్ రావాలంటే ఇంకేదో ఉండాలి అది మన దగ్గర లేదు అదేంటంటే ప్రొడ్యూసర్ హీరో అంటే అట్లా వెళ్ళిపోయి ఆ హీరోతో చేసి ప్రూవ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకో సినిమా ఇదో ప్రాసెస్ కావచ్చు ఇంత ఓపిక అంత ఒబీడియన్స్ మనలో లేదు సో ఇది ఎట్లా ఉంది అది అనుకునే టైంలో శివ నిర్వాణ నేను ఒకటే రోజు ఒక ఫిలింకి అప్రెంటిసే జాయిన్ అయ్యాం ఇద్దరం ఒకటే రోజు పరిచయం అయ్యాం ఒకరికొకరు మంచి మాట వినోద ఫిలిం వైజాగ్లో నేను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేసా ఫైనల్ ఇయర్లో పేపర్ ఎగిరిపోయింది గ్యాప్ ఉంటే వచ్చి చూద్దాం ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఉంటుందో వర్క్ చేసా సో వాడు నాకు కలిసి అరే నాకు ఫిలిం ఓకే అయింది నాని హీరో అన్నాడు అంటే నాకు మొత్తం తిరిగి నానే దొరికింది నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్రై చేసిన అసలు నన్ను అసలు ఇద్దరు ఏం జరుగుతుంది ఈ పీరియడ్ లో ఇట్లాంటి అన్ని ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే వస్తా అనిపిస్తాయి వాడిని ఫస్ట్ రోజు చూసేసి నేను ఫోన్ చేస్తా పక్క నేను మిమ్మల్ని కలిసి అని చెప్తాలే నాకు జెన్యున్ ట్రైలర్ నచ్చింది నేను కూడా పక్కా చూస్తా చూసి ఇప్పుడు ఈ మూడేళ్ళు యానిమల్ లాంటి ఒక మ్యాడ్నెస్ లో ఉండి నీకు ఒక చాలా హైగా ఒక లవ్ స్టోరీ ఇలాంటి సెటప్ చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తున్నా